Se titula Sin Escapatoria. Bien dicen que el tiempo pone a cada quien en su lugar y mire usted que el equipo de la franja no es la excepción. Mucho se le debe al Arcamón el haber alargado la debacle del equipo de la franja durante más de dos años. Un equipo que siempre estuvo en manos de ladrones a los que el buen paso de la escuadra del Arcamón los eclipsaba para permitirle seguir haciendo fechorías al interior del club. La hecatombe está llegando, los resultados dejaron de darse, vendieron prácticamente todo lo que podían vender y ya casi no queda nada para poder negociar. Quizás por ahí el brasileño Ferraréis y quizás algún otro que por ahí aparezca y párele de contar. Dos situaciones que se dieron al interior del equipo camotero previo a la derrota frente a León al, sol, al son de dos goles por uno. Ponga usted atención. El primer suceso se dio cuando Gabriel Saucedo toma el toro por los cuernos, como se dice coloquialmente, y en conferencia de prensa presenta al nuevo director técnico Andrés Karevich. Frente a los medios de comunicación y ante la cólera de Roba y su amante Esmeralda quienes se presentaron con cara de pocos amigos a la presentación y en donde bastó con ver la cara del director general del equipo, Gabriel Saucedo, cuando Esmeralda no atinaba a presentarlo. Pues fue, fue tal su coraje y malestar que no atinaba a pronunciar correctamente el puesto de Saucedo, que es de director general. Muy difícil. Balbuceó y a jalones logró presentarlo. Todo ante la mirada descompuesta de Roba, que además nada tendría que hacer ahí. Y por si fuera poco se presentó con un gorila apodado El Lobo, que según me platican es su guarura y que además es el que utiliza para espantar a los aficionados poblanos y apurarlos a salir de Cuauhtémoc, como pasó ante la asistencia de Matías Alustiza al estadio. La mira de Roba taladraba la figura de Saucedo, quien como con todo aplomo y experiencia presentó de manera adecuada al nuevo director técnico de la franja. Sin duda, esto que le platico es el reflejo del pésimo ambiente que se vive en las oficinas del Puebla, donde Roba y lo que queda de los 40 ladrones sienten que están perdiendo el poder que tuvieron y que su, salud, su salida pareciera inminente al término del torneo. Incluso se maneja que el expediente del disque director de, no, de noticias es tan amplio director que cada... Que, ¿Hay que dije? No, Di, no, director no, de sí. negocios, perdón. Es tan amplio que cada día se engrosa más. Bueno, y también de noticias, porque él es el que las da, ¿no? Con una través de Esmeralda. Así debe ser chismoso. ¿No? Exactamente. Llegado el momento, le será presentado este expediente al susodicho. Y creo que deberá salir por peterneras, antes de que se le hagan penal a él y a sus cómplices. Otra situación que causó furor en redes sociales fue lo que sucedió en la derrota ante León, donde Barragán y Carabajal se hacen de palabras inventadas de madre de manera pública y abierta. Y uno le dice al otro muerto. Lo que no me quedó claro fue quién se lo dijo a quién o si fue de ida y vuelta. Diría yo que este episodio tuvo el sello de la casa, pues es la forma en que la directiva del Puebla viene tratando a los aficionados y medios de comunicación desde la llegada del Hobbit Roba y las Madams. Es decir, lo sucedido sobre la grama del Low Camp no debe de sorprender a nadie, pues es obvio que el ambiente dentro del vestidor es un verdadero asco, donde los grupos de interés prevalecen, auspiciados por la misma ruptura que existe en lo más alto de la directiva. Mucho trabajo tendrá Saucedo por delante. Él sabe seguramente que si quiere salir adelante en esta encomienda, tendrá que purificar el área directiva y traer gente que venga a trabajar y que tengan el compromiso con él y con el Proyecto Puebla. Obviamente, con la llegada de un director deportivo nuevo, tendrán que, junto con el técnico, analizar y realizar una limpia al interior del equipo para deshacerse de lo que ya no sirve y, de acuerdo al presupuesto, volverse creativos y apuntalar posiciones que le permitan a la escuadra tener un mejor desempeño durante el próximo torneo. Digamos que este torneo será de visoría para rearmar y reconstruir a una institución que en manos de ratas la dejaron así como la estamos viendo. Le hablo de Palou, Juan Ignacio Palou. El exdirector del Deportivo de los Choros de Tijuana, Juan Ignacio Palou, había sonado fuerte para dirigir los destinos deportivos de la franja. Sin embargo, a la fecha no se ha podido lograr la firma del exarquero. Versiones de última hora, por parte del periódico Grada, aseguran que definitivamente Palou no aceptó el cargo debido a la deficiente estructura con la que cuenta el equipo de la franja. Sin embargo, estoy en condiciones de asegurarle a usted que entre lunes, martes y miércoles continuarán las pláticas en busca de convencerlo. Es decir, aunque la información de que no aceptó es cierta, también lo es el hecho de que se va a hacer un último esfuerzo por traerlo a la institución. Las pláticas no están rotas al 100%. Se viene el partido pendiente frente a los Bravos de Juárez, quienes con tres puntos cargan el farol rojo del fútbol mexicano. Sin embargo, están a dos puntos del Puebla y veremos si no se da la situación de que este equipo gane su primer partido del torneo precisamente frente al Puebla y después de 17 jornadas de no hacerlo. Por otro, o por otro lado... Seamos testigos de que la mano de Karevich se empieza a notar 
y veamos un avance en el desempeño del equipo. Pues la verdad es muy triste ver la situación en la que estos pillos han dejado a la escuadra poblana. Por eso, como le decía en el título de esta columna, ya no tienen escapatoria. Ahora sí que Saucedo o la bebe o la derrama, o los quita y limpia la porquería al interior, o seguiremos, o seguiremos padeciendo los poblanos la misma hiel de los últimos, de los últimos torneos. Nosotros, como siempre, seguiremos en línea. Don Ricardo, la columna de Vida Deportiva, espero sus comentarios. Pues ahí está. 